Hello friends, this is Kamal Srivas. I have already cleared an assistant commanded examination. Today I bring you another lecture of important security organization agencies. Friends, this is a very important weightage in the prelims examination. Mein. Other civil service, state ki civil service examination, and most importantly, the interviews start on the assistant commanded examinations. I have Try किया है almost सारी forces cover करने के आपको बहुत help मिलेगी इससे basic information आपको सारी पता चल जाएगी इससे right हम लोग जो deal करेंगे यहाँ पे security agencies वो सारी internal securities होंगी right external securities mainly आपके लिए उसके armed forces हैं especially army navy and air forces हम लोग जो बात करेंगे इंडिया की internal security agencies की बात करेंगे right let's start with India's internal security forces which are bifurcated into two parts further paramilitary forces and central armed police forces आपको बहुत confusion होती है paramilitary आप central armed police forces को ही बोल देते हैं एक basic सा difference है even news paper भी हाई maximum news paper गलत cover करते हैं इसको paramilitary forces हम उस forces को बोलते हैं normally जिनके जो head होते हैं वो army या armed forces से आते हैं right at the same time जो central armed police forces होते हैं उनके head senior IPS officers director general level के होता है right paramilitary forces India में केवल दो ही हैं एक है Assam Rifle and another one is Special Frontier Force right whereas CAPF में आपकी CRPF, BSF, SSD, ITPP और बहुत सारी organizations आती है जो सीधे Ministry of Home Affairs के अंदर आती है clear है one by one में आपको सबका mandate थोड़ी सी information देता हूँ right first comes the Assam Rifles प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बनता है सबसे ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी है इंडिया की तो आसाम राइफल कंट्री की सबसे ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है के पैरामिलिट्री फोर्स के वर्ड दो ही है यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है सीडीएस के एग्जामिनेशन में पूछा था कि कितनी पैरामिलिट्री फोर्स है ओनली टू फोर्सेस राइट आसाम राइफल सबसे ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस है जो एस्टैब्लिश हुई थी 1835 में इसका हेडक्वार्टर शिलांग है अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना आपको चूंकि ये पैरामिलिट्री फोर्स है ये फंक्शंस तो करती है ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर लेकिन यहां के जो पर्सनल होते हैं वो नॉर्मली इंडियन आर्मी से ड्रॉन किए जाते हैं डायरेक्टली डिप्लॉय इसका हेड होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल इंडियन आर्मी से ही होते हैं राइट मेन काम क्या होता है आसाम राइफल का इंडो म्यांमार बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये पूछता है इंडो म्यांमार बॉर्डर को कौन सी फोर्स प्रोटेक्ट करती है इट इज आसाम राइफल राइट इसके अलावा कुछ काउंटर इंसर्जेंसी और डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करती है सेकेंड आती है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो है इसको बनाया गया था जब इंडो चाइना वॉर हुआ था 1962 उसके बाद स्पेशली किस लिए बहुत सारे कॉवर्ट ऑपरेशंस करने के लिए कहाँ पे बिहाइंड चाइनीज लाइंस जो होती हैं बॉर्डर एरियाज पे वो जब ये बनी थी उस टाइम तो ये काम करती थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर लेकिन अभी ना इट्स डिपार्टमेंट हैज बीन शिफ्टेड टू इंडियाज एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आर एन ए डब्ल्यू के अंदर काम करता है और एक और इंपॉर्टेंट काम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इज डायरेक्टली वर्क अंडर द एम्बिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर पी एमओ के अंदर आता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ इंडिया और स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेज भी रॉ के अंदर ही आती है आ, अभी तो ये यहाँ से जो आपको पर्सन मिलेंगे वो डायरेक्टली स्पेशली ट्रेन होते हैं डायरेक्ट एक्शन के लिए हॉस्टेज रेस्क्यू के लिए काउंटर टेररिज्म के लिए इवन किसी भी तरह का आप उनको अनकन्वेंशनल वॉर कॉवर्ट ऑपरेशन में भेज दो वो आपको मिल जाएंगे बहुत कम एजेंसीज हैं जिनके पास खुद का एयरक्राफ्ट है स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस हैव गॉट देयर ओन एयरक्राफ्ट इवन एविएशन रिसर्च सेंटर राइट ये हमने किया पैरामिलिट्री फोर्सेस नाउ कम्स टू सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज राइट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज मेन काम मैंने आपको बताया कंट्री के अंदर की इंटरनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना है राइट फर्स्ट कम्स द एवरग्रीन फोर्स सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ राइट सीआरपीएफ की शुरुआत हुई थी 1939 में इसको बोला जाता था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स केवल दो बटालियन से शुरू हुई थी नीमच जो कि मध्य प्रदेश में आता है वहां से इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीआरपीएफ का मक्का किसको बोला जाता है इट इज दिस नीमच विच इज नोन एज द मक्का एंड मदीना ऑफ CRPF राइट मेन काम तो इंटरनल सिक्योरिटी का होता है इसके अलावा CRPF के इतने सारे स्पेशलाइज्ड विंग्स हैं लाइक राइट कंट्रोल नक्सलिज्म इंसर्जेंसी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम सबको बचाना इसलिए इन्होंने अपने कुछ स्पेशलाइज्ड फोर्सेस बना के रखे हुए हैं राइट CRPF का फर्स्ट होता है स्पेशलाइज्ड फोर्स रैपिड एक्शन फोर्स आर राइट इनको आप कैसे पहचानते हो कई बार आपने रास्ते पे जाते हुए देखा होगा ब्लू कलर का कैमोफ्लाज ड्रेस में आपको पर्सनल मिलते होंगे सोल्जर्स मिलते होंगे राइट वो होते हैं रैपिड एक्शन फोर्स के ये सीआरपीएफ की अनदर विंग है जिसका मेन काम है राइट कंट्रोल करना क्राउड कंट्रोल क्राउड सिचुएशंस अगर 
टफ या फिर गंदी हो जाती है बहुत तरीके से तो उसको कंट्रोल करना राइट इट वॉज फाउंड इन नाइनटीन नाइनटी वन अनदर वन इज कोबरा कोबरा स्पेशलाइज कमांडोज थे जो केवल बनाए गए थे मेनली पहले नक्सलाइट्स को फाइट करने के लिए राइट कोबरा स्टैंड फॉर कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन जो कि सीआरपीएफ का एक स्पेशलाइज विंग है 2008 में बनाया गया था ये मेनली गोरिल्ला वॉरफेयर जंगल टैक्टिक्स में ये बहुत प्रोफिशेंट होते हैं राइट इसके अलावा रिसेंटली पार्ले सीआरपीएफ ने एक बस्तरिया बटालियन भी बनाई है बस्तरिया बटालियन का मतलब वो लोग यूथ स्पेशली जिनको बस्तर वाले एरिया से या फिर नक्सलाइट एरिया जिसको आप रेड कॉरिडोर भी बोलते हो उसके अंडर से वहां से उठाया इनको ट्रेन किया गया और नाउ दे आर आल्सो हेल्पिंग अस आउट टू कंट्रोल नक्सलिज्म इन द कंट्री इसके अलावा पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप भी एक सीआरपीएफ की विंग है इनका मेन काम होता है पार्लियामेंट के एरिया को प्रोटेक्ट करना एक होता है स्पेशल ड्यूटी ग्रुप भी ऑल्सो राइट जिसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं इसके अलावा कुछ रेड कॉरिडोर एरिया नक्सल अफेक्टेड एरियाज को बोला जाता है राइट right? कुछ स्टेट गवर्नमेंट जो सी मैं कुछ स्टेट अलग बता रहा हूँ स्टेट की कुछ इंपॉर्टेंट फोर्सेस जो नक्सलिज्म से फाइट कर रही हैं जो कि सी में नहीं आती हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में जैसे एक सी सिक्सटी है महाराष्ट्र की हॉक फोर्सेज हैं महाराष्ट्र की मध्य प्रदेश की सॉरी अगेन सी सिक्सटी ऑफ महाराष्ट्र एंड हॉक फोर्स ऑफ मध्य प्रदेश राइट एक ब्लैक पैंथर अभी रिसेंटली बनाया छत्तीसगढ़ ने सब स्पेशलाइज फोर्सेज हैं नक्सलिज्म को फाइट करने के लिए एक और है ग्रे हाउंड पुराना फोर्सेस से कमांडोज आंध्र प्रदेश ने बनाया था स्पेशलाइज्ड कमांडो थे टू फाइट अगेंस्ट नक्सलिज्म बहुत हेल्पफुल किया बहुत सक्सेसफुल हुआ ग्रे हाउंड मॉडल ऑफ आंध्र प्रदेश राइट स्पेशलाइज्ड कमांडोज थे बस लड़ते रहते थे राइट right? ये सीआरपीएफ है सीआर इसके अलावा आपको बता दूं सीआरपीएफ की बहुत सारी बटालियंस यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन से भी जाती है एक पूरी महिला बटालियन एक सीआरपीएफ ने यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेज के लिए भेजी इवन हाई सेरालेन राइट नेक्स्ट कम्स बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स राइट इसको कंट्री का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ही बोलते हैं 1965 में बना था इसका मेन काम है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना राइट इट इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री विच हैज गॉट कैमल राइट अकेली है ऐसी कंट्री के अंदर इसके रोल्स होते हैं मेन रोल्स होते हैं जब ये पीस टाइम पे होता है तो लोगों के अंदर एक रोग को सेंसिटाइज करता है पीस क्रिएट करता है अमंग द पीपल हु आर लिविंग नियर द बॉर्डर एरिया इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर इलीगल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है लेकिन जब ये वॉर होता है वॉर सिचुएशन पे बी का मैंडेट होता है कि वो सपोर्ट करे आर्मी को फॉर होल्डिंग ग्राउंड उसी के साथ साथ इट एक्चुअली वर्क अंडर द इंडियन आर्मी वहां पर सीधे के सीधे वो रिफ्यूजीज प्रॉब्लम को सपोर्ट कर रिफ्यूजीज प्रॉब्लम को लुकाफ्टर करता है इसके अलावा जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनते हैं वॉर के टाइम पर उनको गार्ड करता है दिस इज वॉट बी एस एफ बी एस एफ बी यूनाइटेड नेशन मिशन के लिए डिप्लॉय किए जाते हैं थर्ड इज इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आई टी बी पी नाइनटीन सिक्सटी टू इंडियन चर्च इंडो चाइना वॉर के बाद बनाया गया था जिसका मेन काम होता है इंडो चाइना बॉर्डर को देखना इसके अलावा ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है पिलग्रिम्स को जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाता है कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने के लिए आपको अगर अच्छे से पता होगा तो उत्तराखंड से क्रॉस करना पड़ता है हमको बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है वो वहाँ तक ये हमारी हेल्प करते हैं इसके अलावा इंडियन एम्बेसी काबुल कांगो में है काबुल में है कांगो में है वहाँ सब भी आई डिप्लॉय किया हुआ है हेल्प करता है लगातार हमारी राइट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फोर्स सशस्त्र सीमा बल सशस्त्र सीमा बल नाइनटीन के अराउंड बनाई गई थी विच गार्ड्स इंडो नेपाल बॉर्डर एंड इंडो भूटान बॉर्डर राइट रिमेंबर दिस वन थिंग प्रायर टू 2001 थाउजेंड वन दो हजार एक के पहले इसी फोर्स को स्पेशल सर्विस ब्यूरो बोला जाता था सशस्त्र सीमा बल को 2011 2001 से पहले स्पेशल सर्विस ब्यूरो बोला जाता था अच्छा जब ये बनाया गया था उस टाइम में इसका मेन काम तो ये था कि ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के साथ मिलके बॉर्डर एरियाज पे चाइनीज बॉर्डर के आसपास के एरियाज पे आसाम पे बांग्लादेश पे लोगों को इनकल्केट करता था बिलोंगिंग टूवर्ड्स अ इंडियंस राइट इसके अलावा हेल्प करता था एज अ एज एन आर्म विंग ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बाद में जाके अभी सशस्त्र सीमा बल बन गया राइट नेक्स्ट वन इज सी आई एस एफ आपको पता होता है सी आई एस एफ नाइनटीन सिक्सटी नाइन में बनी थी इसका मेन काम सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन को प्रोटेक्ट करना होता है वेदर इट इज एयरपोर्ट्स बार्क डेली मेट्रो है इवन कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी प्रोटेक्ट करता है सी आई एस एफ ये भी यूनाइटेड नेशन की कीपिंग मिशन पर सारे के सारे जाते हैं मेरे पास पूरा का पूरा बोर्ड भर चुका था इसलिए मैं सारी इन्फॉर्मेशन इस नहीं दे पाया बट मैं वन बाय वन करके आपको सारी अदर फोर्सेस के बारे में समझाता हूँ अच्छे से वन बाय वन करके राइट इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फोर्सेस और बचती हैं लेट्स गो टू रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ राइट रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है हमारी 
इसका मेन काम होता है रेलवे की प्रॉपर्टी को और सीमलेस मूवमेंट ऑफ रेल को कंटिन्यू करना राइट रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कम्स अंडर मैंने जितनी आपको सी ए पी एफ बताई है यहाँ पे ये सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है आसाम राइफल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स पी के अंदर आती है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर राइट नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट रेलवे पुलिस जी आती है आप इनके बैजेस से पहचान जाते हैं कई बार इनके कि ये है कौन सी फोर्स रिमेंबर आई टोल्ड यू रिसेंटली रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वे आर एस गवर्नमेंट रेलवे पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है और इसका काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उसी पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन पे दोनों में थोड़ा सा अंतर है ये रेलवे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है टोटली लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना आरपीएफ जो होती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आती है नाउ कम्स द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी राइट एनएसजी वाज फॉर्म्ड इन 1984 आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी राइट स्पेशल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को ब्लैक कैट्स भी कहते हैं इसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं या दो पार्टमेंट को डिवाइड किया जाता है ग्रुप्स को इनके एक होता है स्पेशल एक्शन ग्रुप और एक होता है स्पेशल रेंजर ग्रुप स्पेशल एक्शन ग्रुप वो होता है जिसके स्पेशलाइज्ड ट्रुप्स इंडियन आर्मी से और आर्म्ड फोर्सेज से ड्रॉन किए जाते हैं राइट वेयर एज एक स्पेशल रेंजर ग्रुप होता है जहाँ पे डेपुटेशन पे स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस पर्सनल जाते हैं या फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के पर्सनल जाते हैं दोनों ग्रुप के अलग अलग फंक्शंस होते हैं अगर डायरेक्ट एक्शंस कहीं पे हाईजेकिंग हो गई है तो स्पेशल एक्शन ग्रुप जाता है इसके अलावा बेसिक सिक्योरिटी प्रोवाइड वगैरह करना होता है तो स्पेशल रेंजर ग्रुप जाता है इनको ब्लैक कैड भी बोलते हैं इसका हेडक्वार्टर पालम दिल्ली में है और ट्रेनिंग इनकी मानेसर हरियाणा में होती है राइट नेक्स्ट वन इज एस वेरी इंपॉर्टेंट 1985 में बना था लेकिन 1988 में एग्जीक्यूट हुआ अगेन सुनो व्हाट इज दिस स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एस पी जी विच प्रोवाइड सिक्योरिटी टू पी एम फॉर्मर पी एम एंड दे एंड देयर प्रोक्सिमेट वेरी क्लोज रिलेटिव राइट ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप डायरेक्टली पी एम ओ के अंदर आता है एस पी जी पी एम फॉर्मर पी एम और उनके क्लोज रिलेटिव को सिक्योरिटी देते हैं जो डायरेक्टली पी एम ओ के अंडर आते हैं अच्छा इसमें जाते कैसे हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में इसमें नॉर्मली सी ए पी एफ के जो पर्सनल होते हैं वो डेपुटेशन पर जाते हैं या आर पी एफ के पर्सनल होते हैं वो डेपुटेशन पर जाते हैं ना नेक्स्ट कम्स नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एन आई ए एन आई ए वॉज फॉर्म आफ्टर मुंबई बम ब्लास्ट टू थाउजेंड एट के बाद टू थाउजेंड नाइन में ये बना था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नाउ वट कम वट इज द बेसिक क्वेश्चन अबाउट एन आई ए एन आई ए को कभी भी किसी मेन काम है इसका टेरर एक्टिविटीज को कंट्रोल करना एन आई ए को किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की कभी परमिशन नहीं लेनी पड़ती अगर आपके स्टेट में अनफॉर्चुनेटली कोई इंसिडेंट हो गया है फॉर एग्जाम्पल बॉम्ब अटैक हो गया टेरर एक्टिविटीज हो गई तो सीधे एन आई ए आपके स्टेट में घुस सकता है बिना स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है राइट दिस इज दिस इज वॉट एन आई एज राइट नेक्स्ट काउंस सी बी आई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन राइट नाइनटीन फोर्टी वन में स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट के अंडर बनाया गया था रिमेंबर सी बी आई इज नीदर आ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टेट्यूटरी बॉडी ये नॉन समझ में आ रहा है ना तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है ना तो स्टेट्यूटरी बॉडी है और ये सीबीआई कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर अच्छा सीबीआई कैसे काम कर सकती है अगर स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट से तो ये डायरेक्टली केस हैंडल कर सकती है या हाई कोर्ट के ऑर्डर से या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये डायरेक्टली किसी स्टेट के केसेस को हैंडल कर सकती है मेन काम क्या होता है करप्शन के केसेस ब्राइबरी के केसेस अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को सीबीआई सॉल्व करता है राइट लेकिन जैसे एन मैंने आपको बताया इसको जरूरत नहीं पड़ती स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन की सीबीआई को परमिशन लेनी पड़ती है राइट एंड नेक्स्ट कम्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट राइट 1956 के अंदर बनी थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है ये बिंग विंग राइट लॉ इन्फोर्समेंट इसका मेन काम होता है लॉ इन्फोर्समेंट और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस को रोकना जितनी भी तरह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है उसका काम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट देखती है कुछ ऑर्गेनाइजेशन और आई गेस बच गई थी हम उसको आगे कभी कंटिन्यू कर लेंगे अगर आपको इससे रिलेटेड किसी तरह के नोट्स वगैरह चाहिए हो तो नीचे नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं राइट थैंक यू वेरी मच